असलम गाइज कैसे हो सब आई होप सब ठीक होंगे तो गाइज आज की इस वीडियो में भी हमारे पास गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलेगा इस वक्त जया के बगैर ही बढ़ते हैं आज की फर्स्ट अपडेट की तरफ जो कि बाज ई स्पोर्ट्स और बाज गाउंटलेट से रिलेटेड है शायद आप लोगों को पता होगा अगर नहीं पता तो आप लोगों को बताता चलूं कि टेका नेट के बाज गाउंटलेट के लाहौर के जो क्वालिफायर थे वो खत्म हो चुके हैं और बाज गाउंटलेट के जो लाहौर के क्वालिफायर थे वहाँ से फर्जीन ने विन किया है और इसी के साथ ही बाज गाउंटलेट के फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है और गाइज अगर यहाँ पे बाज गाउंटलेट के फाइनल की बात की जाए दस मई से स्टार्ट होंगे और बारह मई तक चलेंगे तो चलिए इस बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि घोस्ट से रिलेटेड है ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि घोस्ट ने टीम आई एट स्पोर्ट्स को लीव करने के बाद टीम आर थ्री जी को ज्वाइन कर लिया है और घोस्ट में आजकल टीम आर थ्री जी के साथ कुछ टूर्नामेंट वगैरह भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं नॉर्माइज स्पोर्ट्स के चैनल पर एक टूर्नामेंट हो रहा है एन बी स्क्रेम्स के नाम से जिसमें हमें पाकिस्तानी टीम भी खेलती हुई दिखाई दे रही है और इन स्क्रेम्स में घोस्ट ने फाल्कन ई स्पोर्ट्स जो की एक्स स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स है उस पर वन किया है और उसी फाइट के दौरान घोस्ट ने अपनी टीम को क्या जबरदस्त कवर फायर दिया है टीम आर और फाल्कन ई स्पोर्ट्स का वो फाइट मोमेंट मैं आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं लियोन uh he is trying to get into the circle i think a glitch we can witness from this side nearly that he is also taken down falcon e sports the previous match was so so not good not bad six points were secured by their side but in this match they will definitely try their best to get as much point as possible falcon Falcon Esports versus Regicide Esports uh, a shotgun that will be helping them after the nerf of BBS as well okay that is going to be a very big big um, asset for all the teams if they want to use any kind of shotgun in the close range fight right now we can see Ghost he is trying to spot Icy just one bullet will be enough to take down that player but that was not the case that was not the angle that he was looking for i see he is trying to join with the near set another beautiful headshot was coming vast snake definitely he is just trying to attack uh, but uh, the revival process that will be very very important noki he will be activated soon and the revival process have been completed r3g regicide esports they are back once again with their full roster grenade is coming up from vast snake and that was a brilliant grenade from his side both of the players they were just shattered within a second top he will also eliminated he will be eliminated as well falcon csa they are out of this match from now we can see only six teams are surviving and regicide esports here at the top two positions तो चलेगा इस बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आई फलक से रिलेटेड है नॉर्माइजी स्पोर्ट्स की स्क्रेम्स में आई फलक ने मीरा मार मैच में एंड फाइट में एक टीम पर वन वी थ्री करके चिकन डिनर निकाला है और फलक ने क्या ही जबरदस्त तरीके से ग्रेड किल किए हैं उस स्ट्रीम से आई फलक का वो क्लच मूवमेंट मैं आप लोगों को यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ पूरी स्ट्रीम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा Obviously, you need to put a lot of smokes. Otherwise, it will get spotted from here. But right now, Voin, they are coming back on the edge of this ridge once again. IQ is coming in front, and IQ has been taken down by Mummy. That was a good start. That was a very good knockout. Let's see if they can go for the confirmations. But once again, I they are doing some real good damages with those grenades, and actually they're scaring off the enemy player. That's the most important thing that they can do right now. IQ has been confirmed. Finally, crypto. He needs to get behind the cover, and yes, he can get back in the cover right now. He needs to use a smoke, but does unfortunately he doesn't have any sort of smoke support this side right now. He is using another grenade. Okay, that was a clean one. Crypto with the opening and Maxius right now. He can't afford to move in front as his teammate is knocked out. He will just wait over here and using that time, Crypto will move in directly and he will go for the direct assault frontal assault from Crypto side. It will happen once again. One v one and God. just with bare minimum HP, <laughs> somehow he was able to clutch it out. That was really marvelous from the side of Crypto and I8. They will secure at least the second position, so that's a good start. I8 Esports, uh, though their name is 99% Esports, but their fate will be. 100% that they will be trying their best to get on you know when a check in there brilliant brilliant not coming up from belmont and crypto he was taken down falak within a moment he traded that uh, elimination and with the latest weapon that was helping that was really helping as timer bhai was talking about the effectiveness in the close range that is really really brutal 
Right now, Falak, he will try uh, his best to uh, spot the player on Dan. Let's see on Dan how he will react against the player Falak. Okay, that will be a really interesting one versus one. Belmont will get eliminated, and so no sort of support whatsoever coming from his side. Once again, this guy from 99 Esports, he's just proning over here, but Falak. He needs to pull a clutch one versus two. Still not impossible from his side, but if he had Sir Palak, he's still waiting on the edge of the circle. But owner Dan is showing no sort of movement, nothing at all. Finally, some like movement adjustment came from his side, but still he is not moving uh, from his prone position. So still no sound cues, nothing coming for Palak whatsoever. Right now, this guy is using his last smoke, but Roger Opie, he also needs to move in. Owner Dan. He didn't spot the enemy player as of now, but owner, yes, he was taken down and that was a good knock from Falak. Wow. He knew exactly where that player might be waiting at and oh. yes, he has been eliminated. Oh. This guy, Falak, with two grenades, two players has been eliminated. He knew exactly where that player would be and yes, he has confirmed two kills. Great performance, great ending from the side of ASAGI8 Esports. Great performance. They have taken the second match's ticket and congratulations. तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि PUBG मोबाइल रीजन क्लैश CS वर्सेस चाइना उससे रिलेटेड गाइस जून के एंड में हमें एक न्यू रीजनल क्लैश देखने को मिलने वाला है जिसमें आठ टीम सेंट्रल साउथ एशिया से और आठ टीम पैल से होंगी जो हमें इस रीजनल क्लैश में खेलती हुई दिखाई देने वाली हैं और ये रीजनल क्लैश चाइना में बतौर लाइन इवेंट करवाया जाएगा पीएमएसएल सेंट्रल साउथ एशिया के फाइनल से टॉप एट टीम जो होंगी वो हमें इस रीजनल क्लैश में खेलती हुई दिखाई देंगी बाकी आप सब पर आप लोगों के क्या ओपिनियन है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों को क्या लगता है की इस इवेंट में कोई पाकिस्तानी टीम भी क्वालिफाई कर सकती है वो चीज भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है तो चलिए इस बात कर लेते हैं आज के नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि ए एस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है गाइज के आप लोगों को पता है कि टीम वन फॉर वन ऑफिशियल का जो बूट कैंप था वो अभी टीम आई स्पोर्ट्स को दिया जाएगा और आने वाले टूर्नामेंट में हमें टीम आई स्पोर्ट्स इसी बूट कैंप से खेलती हुई दिखाई देने वाली है तो आप लोगों में से कौन कौन एक्साइटेड है टीम आई स्पोर्ट्स को बूट कैंप से खेलते हुए देखने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तो चलिए गाइज आज की ये वीडियो बस इतनी सी थी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इनशाला बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़